আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি edutubebd.com এ আমি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন সহকারী শিক্ষক শহীদ ইসলাম অনৈতিক শিক্ষা শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো আলোচনা করব বোর্ডে আমি লিখে দিয়েছি সেগুলো আবার আমি তোমাদের সামনে বলছি নবী রাসুলের পরিচয় কবরে সোয়াল জোয়াব কবরে আরাম অথবা আজাব আখিরাতের প্রতি ইমান একজন মুসলিমের চরিত্র এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আলোকপাত করব তো যেহেতু তোমরা এ বছর পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের যে মান বণ্টন সেটি তোমাদেরকে শুরুতেই বলে দিচ্ছি তোমাদের পরীক্ষা হবে মোট একশো নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে পঞ্চাশটি নম্বর পঞ্চাশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পনেরোটি নম্বর পনেরো কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বা বড় প্রশ্ন থাকবে দশটি তার মধ্যে ষাটটির উত্তর দিতে হবে ষাটটির উত্তর দিতে হবে প্রথম আটটির মধ্যে থেকে ষাটটি প্রথম আটটির মধ্যে থেকে ছয়টি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন অবশ্যই দিতে হবে আর বাকি দুটি প্রশ্নের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতে হবে এই মোট ষাটটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতে হবে নম্বর পাস করে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ টোটাল তোমাদের একশো নম্বরের পরীক্ষা হবে তো যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন যেহেতু এবছর বাড়ানো হয়েছে সেই কারণে তোমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে আমি তোমাদেরকে আজকে ক্লাস শেষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমি বা প্রশ্ন আমি বলে দিব সেগুলো তোমরা অনুশীলন করবে তাহলে আশা করা যায় ভালো ফল বা ভালো রেজাল্ট তোমরা করতে পারবে তো আমরা আলোচনায় আসি প্রথমেই নবী রাসুলের পরিচয় নবী এবং রাসুল দুজনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে নবী হচ্ছেন যাকে নতুন শরীয়ত বা নতুন কিতাব দেওয়া হয় নাই আর রসুল হচ্ছেন যাকে নতুন কিতাব এবং নতুন শরীয়ত দেওয়া হয়েছে নবী এবং রাসুলরা যে কাজ করে থাকেন তাদের দাওয়াতি কাজ সেই কাজকে বলা হয় রিসালাত রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা বহন আল্লাহ তালার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোই রিসালাত আর এই কাজটি নবী রাসুলরা পালন করেছেন এই কারণে নবী রাসুলদের এই কাজকে রিসালাত বলা হয় আমরা আগে পড়েছি যে ওহি আল্লাহর বাণী ওহি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসেন এবং এই ওহি নবী রাসুলরা মানুষের সামনে বা মানুষের কাছে নিয়ে যান আর এই নিয়ে যাওয়াটা এই কাজটাই হচ্ছে রিসালাত নবী রাসুলদের কিছু মূল শিক্ষা ছিল যা নবী রাসুলরা কী কী শিক্ষা দিয়েছেন যুগে যুগে নবী রাসুলরা এসেছেন তারা তাদের উম্মদদেরকে যে শিক্ষাগুলো দিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করতেছি যে নবী রাসুলরা শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রথমে তাওহিদের আল্লাহ এক ও দ্বিতীয় এই ঘোষণা তারা দিয়েছিলেন এই বিষয়টি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন বুঝিয়েছিলেন এরপর নবী রাসুলরা আরও দাওয়াত দিয়েছিলেন রিসালাত রিসালাতের কাজ তারা করেছিলেন রিসালাতের কথা বুঝিয়েছিলেন রিসালাত কি সে বিষয়ে ধারণা দিয়েছিলেন এরপর তারা দিন সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়েছেন দিন হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যে জীবন ব্যবস্থা মেনে চললে আল্লাহ তালার কে পাওয়া যাবে আল্লাহ তালার পুরস্কার লাভ করা যাবে আল্লাহ তালা যে পথে চলতে বলেছিলেন সে পথে সঠিকভাবে চলা যাবে এছাড়াও নবী রাসুলরা আরও দাওয়াত দিয়েছিলেন শরীয়তের নবী রাসুলদের আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে শরীয়ত শরীয়ত হচ্ছে হারাম হালাল জায়েজ না জায়েজ বিভিন্ন বিধিবিধান আলোকপাত করা কোনটি হালাল কোনটি হারাম কোনটি জায়েজ কোনটি না জায়েজ এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া এটাই হচ্ছে শরীয়ত এরপর আখলাক সম্পর্কেও তারা 
প্রচার করেছিলেন এক লাখ এক লাখের দাওয়াত দিয়েছিলেন এক লাখ সম্পর্কে তারা বলেছিলেন আমরা জানি যে এক লাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে সৎ চরিত্র বা সুন্দর চরিত্র সুন্দর চরিত্র যার সুন্দর চরিত্র রয়েছে আল্লাহ তালা তাকে পছন্দ করেন বিভিন্ন হাদিসে আমরা যে জানতে পারবো বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে এবং কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন আমাদের মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন ও ইন্না কালা আলা হুলুকি নাজিম নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তম আপনি উত্তম চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত অর্থাৎ আপনাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম চরিত্রের দারক বাহক হিসাবে তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের চরিত্র এবং তার আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে নবী রাসুলরা সকল নবী রাসুলদের এই চরিত্র ছিল এবং সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে তারা মানুষের কাছে এই আল্লাহ তালার বাণী পৌঁছিয়েছিলেন তো শিক্ষার্থীরা দাওয়াতগুলো এবং নবী রাসুলদের এই শিক্ষা আমাদের যেমন বুঝতে হবে তেমন মানতে হবে তাহলেই আমরা পরকাল এবং এই ইহকাল উভয় জাহানে আমরা কি করব উপকৃত হব এরপর পরের টপিক্স আমরা যাব সেখানে রয়েছে আখিরাতের প্রতি ইমান আখিরাতের প্রতি ইমান আনতে হবে পরকাল আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয় অথবা আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্নভাবে বলে থাকি যে মানুষের জীবন বা মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে ইহকাল আর একটি হচ্ছে পরকাল তো ইহকালীন জীবন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে পরকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যে জীবনটাকে আমরা আখিরাত বলে এখানে উল্লেখ করেছি তো আখিরাতে বিভিন্ন দাপ রয়েছে মানুষ মারা যাওয়ার পর থেকে শুরু করে জান্নাত অথবা জাহান নামে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন দাপে বা বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে যেতে হবে এবং উত্তীর্ণ হতে হবে বিভিন্ন স্তরগুলো উত্তীর্ণ হতে হবে যেমন যখন মানুষ মারা যাবে কবরে তার আজাব অথবা কি থাকবে শাস্তি অথবা শান্তির ব্যবস্থা থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে পাঠিয়েছিলেন তার আপাতদের জন্য মানুষ কতটুকু কি করেছে তার আমলনামা কি তার সে অনুযায়ী কবর থেকেই তার প্রশ্ন কবর থেকে তার রেজাল্ট সেখানে কিছুটা পাওয়া যাবে যেমন কবরে যখন একজন মানুষকে কবর দেওয়া হবে তখন দুজন ফেরস্তা আসবে মনকার নাকির এ দুজন ফেরস্তা এসে ওই মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করবে যা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে আছে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে আরবিতে দেওয়া আছে এবং অর্থ দেওয়া আছে তোমরা অর্থটা পড়বে আরবি মুখস্থ করবে এবং অর্থটাও পড়বে পরীক্ষায় অর্থ থাকতে পারে এবং আরবি যদি না পারো বাংলা উচ্চারণ যদি তোমরা লিখতে পারো বাংলা উচ্চারণ লেখে অর্থ লিখলেও হবে তো প্রথম প্রশ্ন করবে মন কান্না কি রেসে মার রব পুকা তোমার প্রভুকে তো এই প্রশ্নের উত্তর দিবে যারা নেক্কার বান্দা তারা উত্তর দিতে পারবে তারা বলবে রাব্বি আল্লাহ আমার প্রভু আল্লাহ তালা দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে অমা আদি নৌকা তোমার ধর্ম কি তোমার জীবন ব্যবস্থা কি তো যারা নেক্কার বান্দা তারা অবলীলায় তারা সুন্দরভাবে উত্তর দিবে দিনি আল ইসলাম আমার ধর্ম ইসলাম এরপর তৃতীয় নম্বরে যে প্রশ্নটি করবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দেখিয়ে বলবে মান হাজার রাজুল এই লোকটি কে যদি নেক্কার হয় যদি ভালো ব্যক্তি হয় জান্নাতি ব্যক্তি হয় তাহলে তিনি চিনতে পারবেন এবং বলবেন যে হাজা রাসুল্লাহ ইনি আল্লাহর রাসুল তো যে বান্দারা যারা এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে তারা প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তালা কবরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। কবর থেকেই তারা জান্নাতের সুবাতাস পেতে থাকবে তো 
এখন কথা হচ্ছে যে সকলের দ্বারা যদি আমরা এই প্রশ্ন বা এর উত্তরগুলো আমরা মুখস্থ করি ভালো করে মুখস্থ করি সেখানে কিন্তু প্রেক্ষাপট ভিন্ন সেখানে আমরা বলতে পারব না সেখানে যদি আমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাজ করে থাকি সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আদেশ নিষেধ মেনে চলে থাকি তাহলেই কেবল আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব এরপর কবরে আরাম অথবা আজাব থাকবে ওই প্রশ্নের তিনটা প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে পারবে তাদের জন্য থাকবে আরাম আর যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারবে তাদের জন্য কবর কবরে বিভিন্ন রকমের আজাবের ব্যবস্থা থাকবে সেখান থেকে তাদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে এরপর আমরা আলোচনা করব পরকালে বা আখিরাতের কি কি দাবগুলো রয়েছে কি কি পর্যায়গুলো একজন মানুষকে উতরাতে হবে সে পর্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যদি আমরা খেয়াল করি যে মানুষ যখন মারা যাবে মারা যাওয়ার পর সবাই একদিন সেই কবর থেকে উঠবেন কেয়ামতের দিবসে যখন কেয়ামত হবে সবাইকে কবর থেকে উঠতে হবে এবং সবাই হাসরের মাঠে উপস্থিত হবেন তো আমরা বুঝতে পারলাম যে কেয়া মৃত্যুর পরেই কেয়ামত অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সব কিছুই ধ্বংস হতে থাকবে হজরত ইসরাফিল আলাই সাল্লাম সিংহে ফু ফুৎকার দিবে ফু দিবে তখন পৃথিবী ধ্বংস হওয়া শুরু হয়ে যাবে আকাশ এবং তারকা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য সব ঘষে ঘষে পড়তে থাকবে তো ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে যাবে পৃথিবীতে যত পাহাড় পর্বত দালান কোঠা ধ্বংস হয়ে যাবে সব বিলীন হয়ে যাবে এবং ধ্বংসলীলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ কবর থেকে উঠতে থাকবে এবং সবাই দৌড়াতে থাকবে হাসরের মাঠের দিকে তখনই হাসরের পর্যায় শুরু হয়ে যাবে তো হাসরের মাঠে সেখানে সকল মানুষ একত্রিত হবে সেখানে আল্লাহ তালা সকলের বিচার করবেন হিসাব নিকাশ সেখানে দিবেন আমলনামা দিবেন তো সেখানে হাসরের মাঠে অবস্থা থাকবে ভিন্ন রকম সেখানে থাকবে সূর্য মাথার উপর খুব কাছাকাছি তো যারা নেককার বান্দা সাত শ্রেণীর লোক সাত শ্রেণীর লোক যারা ওই দিন ওই সময় হাসরের মাঠের যে গরম থাকবে উত্তপ্ত অবস্থা থাকবে সেখান থেকে রেহাই পেয়ে তারা আর সে আজিমের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে এবং হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাউজের কাউসারের পানি পান করাবেন এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং বিভিন্ন নবী রাসুলরা সুপারিশ করবেন অনেক বান্দার জন্য যাদের যারা জান্নাতে যেতে পারতেছে না তো হাসর শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্রিত হওয়া সমাবেশ ইত্যাদি এরপর মিজান মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের পাপ পূর্ণ মাপবেন বা পরিমাপ করবেন মিজানের মাধ্যমে মিজান শব্দের অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা পরিমাপ যন্ত্র যার মাধ্যমে আল্লাহ তালা কি করবেন মানুষের বা বান্দার পাপ এবং পূর্ণ মাপবেন তো সেখানে দেখা যাবে যে কারো ন্যাকের পাল্লা বাড়ি হবে কারো পাপের পাল্লা বাড়ি হবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা পাঠ্য বই দেখলে খেয়াল করবে যেখানে লেখা আছে যে যে যারা যাদের ন্যাকের পাল্লা বাড়ি হবে তারা কি করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জান্নাতে দিয়ে দিবেন আর যাদের পাপের পাল্লা বাড়ি হবে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এবং অনেককেই আল্লাহ তালা বিভিন্ন অসিলা বিভিন্ন ভালো কাজের মাধ্যমে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে জান্নাত দিবেন এরপর সিরাত তো জান্নাত অথবা জাহান নামের যেতে হলে সে সিরাত অতিক্রম করতে হবে জান্নাতে যেতে হলে সিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে হাদিসে রয়েছে যে সিরাটটা জাহান নামের উপর স্থাপিত অর্থাৎ জাহান নামের উপর দিয়ে সিরাত থাকবে সিরাত হচ্ছে পথ রাস্তা পুল সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা পথ রাস্তা পুল ইত্যাদি তো ওই রাস্তাটা থাকবে অনেক চিকন এবং অনেক 
ধারালো তো ওই রাস্তা দিয়ে যারা পার হয়ে যেতে পারবে ও পাশে গেলেই তাদের জন্য জান্নাত অপেক্ষা করবে তারা জান্নাতে চলে যাবে আর যারা যেতে পারবে না তারা জাহান নামে পড়ে যাবে নিচেই জাহান নাম তো আমরা জানি তোমাদের বইয়ে রয়েছে বিজানের পরবর্তী দাবটি জান্নাত এবং জাহান নাম জান্নাত অথবা জাহান নাম তো জান্নাত হচ্ছে আটটি জাহান নাম ষাটটি তো জান্নাত বেশি এই কারণেই যে বেশিরভাগ বা অধিকাংশ লোকই জান্নাতে যাবেন কারণ প্রতিটি মুসলমান যারা ইমান এনেছেন ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা তাদের শাস্তি বুক করার পর একদিন একদিন তারা কি করবে জান্নাতে যেতে পারবে আমরা জানি আর জাহান নামে বিদ্রমীরা জাহান নামে যাবে এবং জাহান নামে থাকবে বিভিন্ন রকমের শাস্তি ষাটটি জাহান নাম বিভিন্ন রকমের শাস্তি ওই জাহান নামগুলোতে রয়েছে সেখানে থাকবে আগুনের শাস্তি সর্প দিয়ে দংশন করার শাস্তি সেখানে থাকবে গরম পানি দিয়ে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি এ ধরনের শাস্তিগুলো সেখানে থাকবে আর জান্নাতের বিবরণ যদি আমরা জানতে চাই সংক্ষিপ্তভাবে জান্নাতের মধ্যে থাকবে শুধু আরার এবং আয়াস আয়াস মানুষ যা চাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাই দিবেন জান্নাতে এবং জান্নাতবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর হচ্ছে আল্লাহ তালার দিদার লাভ করা আল্লাহ তালাকে দেখতে পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার এবং সবচেয়ে বড় উপহার জান্নাতবাসীদের জন্য তুমহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার এবাদতের জন্য এবং মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার জন্য দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র আর দুনিয়া মাজরাতুল আখিরা দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মানুষকে তিনি দেখতেছেন কে কি করে কে তার জন্য কাজ করে কে তার কথা অনুযায়ী চলে এবং কে চলে না সে অনুপাতে ফেরেস তারা আমাদের কাদের দুপাশে কিরামান কাতিবিন নামক দুজন ফেরেস্তা আছে তারা আমল নামা লিপিবদ্ধ করেন বা লেখেন ডান পাশের ফেরেস্তা কিরামান তিনি ভালো কাজগুলো লেখেন প্রতিটি মুহূর্তের ভালো কাজগুলো সে লেখে রাখেন এবং কোন বান্তা যদি ভালো কাজে নিয়োগ করে সাথে সাথে ওই ফেরেস্তা ওই ভালো কাজের ভালো কাজটা লেখে রাখেন এবং আল্লাহ তালা সেই ভালো কাজের বিনিময়ে যে সোয়াব দেন সেই সোয়াবটাও বরাদ্দ করে ফেলেন আর মন্দ কাজের ফেরেস্তা যিনি মন্দ কাজ লিখেন লেখেন ওই ফেরেস্তা একটু সার দেন আল্লাহ তালার নির্দেশ রয়েছে একটু সার দেন কারণ হচ্ছে যে বান্দাকে পরীক্ষা করতেছেন বান্দাকে দেখতেছেন যে ওই বান্দা যদি কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছে করে ওই খারাপ কাজটা যদি পরিপূর্ণভাবে না করে তার দ্বারা সংগঠিত না হয় তাহলে ওই ফেরেস্তা লেখেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি করবে না শিক্ষার্থীরা খেয়াল করবে যে ওই ফেরেস্তা ওই ব্যক্তির ওই খারাপ কাজ বা ওই পাপটা লেখবে না যখন সে করে ফেলবে বা করা শুরু করবে তখন থেকে তার পাপ লেখা শুরু হবে তাহলে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা পড়েছিলাম আগের পাঠে যে তিনি হালিমন তিনি সহনশীল অতি সহনশীল ধৈর্যশীল এই কারণে তিনি বান্দাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কারণ বান্দারা তার একসময় তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে তবা করে সঠিক রাস্তায় চলে আসবেন সেজন্য তিনি সুযোগ দিচ্ছেন তো আখিরাতের প্রতি ইমান আমাদের আনতে হবে আমরা জানি যে ইসলামের যে সাতটি বিষয় রয়েছে আল্লাহ তালার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করা নবী রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করা এরপর ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করা এরপর আল্লাহ তালার আসমানি কিতাব যে কিতাবগুলো আল্লাহ তালা দিয়েছেন পাঠিয়েছেন এই কিতাবগুলোর উপর বিশ্বাস আনতে হবে এরপর তাকদিরের উপর বিশ্বাস আনতে হবে তাকদির হচ্ছে বাক্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের বাক্য অনেক ক্ষেত্রে বাক্য লিখে রেখেছেন এবং মানুষের চেষ্টায় আবার আল্লাহ তালা ওই বাক্যের পরিবর্তনও তিনি করে থাকেন এবং কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই এই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে যেমন এক জায়গায় রয়েছে লাইস আলি লিংসা নীল্লামা সা মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায় তোমাদের পাঠ্য বই এই আয়াকটা রয়েছে অর্থাৎ মানুষ যা চাবে তাই পাবে মানুষ যা চেষ্টা করবে 
তাই পাবে চেষ্টা না করলে কিছুই হবে না আমরা জানি চেষ্টা সাফল্যের চাবিকাঠি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই হাদিসের মধ্যে এই কথাটি কথাটা বলে দিয়েছেন এবং এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটি বলে দিয়েছেন এবং আরেকটি আয়াতে এটাও বলে দিয়েছেন যে কোনো কাজ আল্লাহ তালা বান্দার উপর কঠিন করে দেন নাই কষ্টকর করে দেন নাই যেমন আয়াতে বলা হচ্ছে লাইকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস আহা আল্লাহ তালা বান্দাদেরকে এমন কোনো কাজ দেন নেই যেটা বান্দার সাধ্যের বাহিরে সাধ্যের বাহিরের কোনো কাজ তিনি করার আদেশ দেন নাই মানুষ যা করতে পারবে সেই আদেশেই আল্লাহ তালা দিয়েছেন সুতরাং আল্লাহ তালা যে বিধিবিধান আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো যাতে আমরা কি করি সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করব এবং সঠিকভাবে পালন করব ইনশাল্লাহ তো আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করতেছিলাম পরবর্তী তে এবং শেষে একটা বিষয় আমরা আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে একজন মুসলিমের চরিত্র একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত একজন মুসলিম তার মধ্যে পরিপূর্ণ ইমান থাকবে পাশাপাশি তার মধ্যে আরও বেশ কিছু গুণাবলী থাকতে হবে তাহলে বোঝা যাবে সে একজন সৎচরিত্রবান এবং পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ইমানদার এবং পরিপূর্ণ মুসলিম কি কি বিষয় থাকবে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে বিষয়গুলো আছে আমরা যদি দেখি সেখানে রয়েছে যে আল্লাহর প্রতি বয় থাকতে হবে অর্থাৎ তাকোয়া তাকোয়া থাকতে হবে তাকোয়া হচ্ছে আল্লাহ বিতি খুদা বিরুতা পরহেজগারিতা ইত্যাদি তো আল্লাহকে বয় করতে হবে কারণ যদি আমরা আল্লাহকে বয় করি তাহলে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারব যদি কারো মধ্যে কোনো মুসলিমের মধ্যে পরিপূর্ণ তাকোয়া থাকে তাহলে সে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে এরপর আরও যে গুণাগুলি থাকতে হবে যে একজন মুসলিম যিনি হবেন সঠিক মুসলিম তাকে সত্যবাদী হতে হবে তার দ্বারা কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না সে কখনো মিথ্যাবাদী হবে না যদি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে একজন মুসলিম হিসেবে যে চরিত্রগুলো থাকা দরকার তার মধ্যে তার অভাব থেকে যাবে এরপর তাকে আমানত দ্বারা হতে হবে যদি কেউ তার কাছে কোনো সম্পদ কোনো মালামাল কোনো টাকা পয়সা কেউ আমানত রাখে তাহলে সেগুলো সঠিকভাবে সঠিকভাবে আমানত হিসেবে রাখবে এবং যখন চাবে তখন তাকে দিয়ে দিতে হবে আত্মসাত করা যাবে না খেয়ানত করা যাবে না এরপর একজন মুসলিম সবসময় বিনয়ী হবে এই গুণটা তার থাকতে হবে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে সহনশীল হতে হবে পর উপকারী হতে হবে অন্যের উপকার করতে হবে কারো বিপদ আপদ দেখলে তার বিপদ আপদে এগিয়ে যেতে হবে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে অনেকগুলো বিষয় দেওয়া আছে গুণাবলী দেওয়া আছে সেগুলো তো আমি বলবই পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় তোমাদেরকে আমি বলতেছি যে তোমরা যেহেতু তোমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন পরীক্ষা থাকবে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন কিন্তু তোমাদেরকে কি করতে হবে নিজে থেকে চিন্তা করে সুন্দর করে গুছিয়ে পাঠ্য বইয়ের আলোকে সেখান থেকে সহযোগিতা তোমরা নিবে এবং তোমরা নিজস্ব কিছু চিন্তা চেতনা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে তোমাদেরকে সাজিয়ে লিখতে হবে সে কারণে আমি এই আলোচনাগুলো তোমাদের সামনে করতেছি এবং যে বিষয়গুলো তার মধ্যে থাকবে একজন মুসলিমের চরিত্রে থাকবে আরও যে বিষয়গুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে যে তাকে কুদৃষ্টি থেকে তাকে তার চোখকে হেফাজত করতে হবে এবং অন্যের অন্যের হিংসা করা যাবে না কারো গিবত করা যাবে না এই বিষয়গুলো হাদিসে এবং কোরআনে আল্লাহ তালা বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন এবং কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এই কাজগুলো করতে তো সুতরাং একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের এই ব্যাড হ্যাবিট যে খারাপ কাজগুলো রয়েছে গিবত করা হিংসা করা অহংকার করা মিথ্যা কথা বলা এগুলো আমাদের ছেড়ে দিতে হবে চুরি করা ডাকাতি করা ছিনতাই করা এগুলো করা যাবে না এগুলো করলে আল্লাহ তালা অখুশি হবেন এবং আমাদের উপর বিভিন্ন বিপদ আপদ আল্লাহ তালা চাপিয়ে দিবেন তো শিক্ষার্থীরা তো তোমাদের আলোচিত আজকে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম যে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এগুলো 
তোমরা পাঠ্য বইয়ের আলোকে আরো পড়বে পাঠ্য বই থেকে পড়বে তোমাদের ইসলাম অনৈতিক শিক্ষা বইয়ে আরো দেওয়া আছে সুন্দর করে লেখা আছে সেখান থেকে পড়বে আমি প্রথম অধ্যায় থেকে তোমাদের অনুশীলনী যে প্রশ্ন অনুশীলনীতে যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো তো পড়বেই পাশাপাশি তোমাদের যেহেতু যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন বেশি আসতেছে তোমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক কী ধরনের প্রথম মধ্যে থেকে কী ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব তো তোমরা খেয়াল করে শুনবে আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন বলে দিব সেগুলো তোমরা বই থেকে উত্তর নিয়ে উত্তর সংগ্রহ করে পড়বে অথবা যে কোনোভাবে সহযোগিতা নিয়ে তোমরা এগুলোর উত্তর তোমরা রেডি করে ফেলবে যেমন প্রথমেই বলবো একটি প্রশ্ন আকাইদ থেকে আকাইদ অর্থ কি আকাইদ কাকে বলে আল্লাহ তালার পরিচয় পাঁচটি বাইককে তুলে ধরো যেহেতু তোমাদের বড় প্রশ্নের মান হচ্ছে পাঁচ বিভিন্ন প্রশ্নের শেষে কিন্তু এভাবে লেখা থাকতে পারে যে পাঁচটি বাইককে লেখো প্রতিটি বাইকের জন্য এক নম্বর করে এরপর ইমান অর্থ কি কোন কোন বিষয় আমাদের ইমান থাকা জরুরি এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা প্রথম দুইটা পেজে এই প্রশ্নের উত্তর পাবে ওহি কাকে বলে আল্লাহ তালার গুণাবলী আলোচনা করো তো এখানে আল্লাহ তালার গুণাবলী চার বাক্য অথবা পাঁচ বাক্য চাইতে চাইতে পারে যেহেতু ওহি কাকে বলে চাওয়া হয়েছে ওহি এখানে দুই নম্বর অথবা এক নম্বর দিতে পারে আর বাকি লেখার জন্য বাকি নম্বর তোমাদের দিবে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল তোমাদের বইয়ে আছে একটি আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম এভাবে প্রশ্ন করতে পারে যে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো অথবা এ বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো অথবা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করো এ বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নটা করতে পারে এরপর আল্লাহ অতি সহনশীল এটা একই রকমের আগের মতো যে এই ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে অথবা বলতে পারে যে এই বিষয়ে তুমি বা তোমরা পাঁচটি বাক্য লেখো এরপর কবরের সোয়াল অথবা জবাব এই সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা চাওয়া হতে পারে যে কবরের সোয়াল জবাব সম্পর্কে আলোচনা করো অথবা পাঁচ বাক্যে লেখো এখানে প্রথমে তোমরা সোয়াল জবাবের অর্থটা লেখবা সোয়াল অর্থ প্রশ্ন জবাব অর্থ কি উত্তর এরপর আখিরাতের প্রতি ইমান আনা বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি ইমান আনলে আমাদের কি উপকার হবে বা কীভাবে ইমান আনতে হবে গুরুত্বটা কি এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য তোমরা লিখবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আশা করছি যে তোমরা আজকের আলোচনাটি বুঝতে পেরেছ এবং এই প্রশ্নগুলো তোমরা সুন্দরভাবে শিখে নিবে আর আলোচনাগুলো আবার বই থেকে পড়ে নিবে তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে তো শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ